Hello everyone, welcome to Computer Science Hub. Today's topic is Optical Memory. In the Optical Memory, we are discussing here about Compact Disc. And this video is designed as per the syllabus of Computer Engineering Diploma. Course code is 3131, Subject Computer Architecture. Currently, we are at the second module, External Memory and Input Outputs. Okay, so let's start with Optical Storage. Uh, and in this module, we will talk about topic external memory and input output. If you have external memory device, you can use the magnetic disk and the working of the mind. Then we will discuss the raid structures, raid levels. We will discuss the optical storage. This is the section. In this section, optical storage is CD and main optical storage. CD varieties, pin DVD, Blu-ray, and all optical storage devices. Now we will discuss the same. Okay, now we will discuss the definition of this optical storage. Now IBM defines it as any storage method that uses a laser to store and retrieve data from optical media. Now we will discuss the laser to store and retrieve data devices in optical storage. अपो 1983 लाना आदित्य ऑप्टिकल स्टोरेज सीडी आने तो कॉम्बैक्ट डिस्क आना 1982 83 टाइम में लाना फर्स्ट ऑप्टिकल स्टोरेज आया कॉम्बैक्ट डिस्क रिलीज़ है इन्द एंड पिन्ना वर्ड ना गोटे दम के कोरे वैरायटीज अवेलेबल आना सीडी कॉम्बैक्ट डिस्क अंडर सीडी रोम कॉम्बैक्ट डिस्क रीड ओनली DVD RW, DVD Rewritable, Blu-ray DVD. There are many varieties of optical storage. I want to highlight this because we are learning about it. We are learning about it. Okay. Now, what is this CD? Compact Disc Storage. This is the first section of the CD. 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 This is a non-erasable disc that stores digitized audio information. अब नॉर्मली सीडी ऑडियो नॉर्मली अल्लाह सीडी ऑडियो स्टोरेज यान आने यूज़ ही ना दे एंड इट इसे नॉन इरेसिबल डिस्क नमला दें ना हाइलाइटेड एनम नॉन इरेसिबल आने वंस नमले इरेसे इध करी ना अल आई मीन रिकॉर्ड इध करी ना अल स्टोर इध करी ना पीने नम का दे माक्याम बेटिले माटे दे � and the standard system uses 12 centimeter discs आना नमले से standard बरिया and अदन ना वरु more than 60 minute टल्ला playing time अल्ला वरु video अल्ला video अल्ला audio नमक record आया बट मतलब इधर one hour capacity के आना साधारण वरु CD की इंडा हो तोलो okay one hour one hour लो कुछ कुल लगे capacity आना इंडा हो लो अभी जाना base इन नमक इन्हें structure नो काम अपो सीडी का स्ट्रक्चर तो बस सीडी अलग रंग आने टेंडा हूँ एंड तो हमको ना क्या रहेगा ग्लास वॉल्ट रूप सब्सट्रेट आना ले आ सीडी तो हम लोग पॉलिश करना की इंडा होगा रे बेर की अब आइन टा कतो रू तीन फीलिंग पॉल ऐगन है ना लग लेसिंग आ केर लोरे फीलिंग का आना अब आधा ना हमको परिचय वाला स्ट्रक्चर अब एक्चुअली आ डिस्क द वाले इन द रो सम रसिन आना लाइक पॉली कार्बनेट नॉर्मली यूज़ इन द पॉली कार्बनेट आन अल्ला डिस्क टोंडे आना आ डिस्क फॉर्म में इन द एंड नम्बर डिजिटली रिकॉर्डेड इनफॉरमेशन पर म्यूजिक और कंप्यूटर डाटा इन द आन चेक करते इस इम्प्रिंटेड ऐसे सीरीज ऑफ माइक्रोस्कोप पिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द पॉलीकार्बनेट अपने पॉलीकार्बनेट आना मटेरियल डिस्क मटेरियल आदि लोग नम्बर पिट्स उम लैंड उम इन्द आना पर या अरे इधर लेसर कोण डरो कुंजी कुड़ी कुड़ी किन्ह बोले अंगने आना कुड़ी नल्ला पर प्लेस लाना सीरो आदि इल्लिया तब प्लेस वन अंगने सीरोस एंड वन साइड ले इनफॉरमेशन्स स्टोर ऐ दे क्या अपने जैसे सीरीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक पिट्स है ना ओके हाइलाइट दिस वर्ड माइक्रोस्कोपिक पिट्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस पॉलीकार्� Pinan okan lada, this is done. Ini yang dah jenis ni ala, nama lupa kanan na, atau disk kan dalam, nama lupa kita kalau normal itu CD ni, ah CD ni kat dalam content ni ada ni semua adem record ini ni. Okay, jadi kim ah itu record ini ada kan lada master disk kan tu baru ni disk ni lana. Padahal ni lebih proses ni ane tau. Master disk kan tu baru ni ada disk ni. Ah disk ni kat dalam ane nama lupa recording, first recording sih ya, dah itu finely focused high intensity laser. To create a master disk, 
ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈസർ ബീമോ കൊണ്ട് മാസ്റ്റർ ഡിസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മാസ്റ്റർ ഡിസ്ക് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് നിക്കൽ പ്ലേറ്റിംഗ് കൂടിയൊക്കെ കടന്നു പോവുകയാണ് അതായത് ഈ മാസ്റ്റർ ഡിസ്ക് ആദ്യം നിക്കൽ പ്ലേറ്റിംഗ് കൊടുക്കും പിന്നെ അത് പീൽ ഓഫ് ചെയ്യും പിന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ 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 കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത്രയൊന്നും അറിയണ്ട ഇപ്പം ഈ മാസ്റ്റർ ഡിസ്ക് സീ നമ്മൾ ഫാദർ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കും അതിന് മദർ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സൺ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഉള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ അറിയാനുള്ളൂ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സി ഡി ഉണ്ടല്ലോ അതിലല്ല ഡയറക്റ്റ് റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നത് ആദ്യം മാസ്റ്റർ ഡിസ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ദെൻ മാസ്റ്റർ ഡിസ്ക് എന്ന് അതിൻ്റെ ഈ കോപ്പീസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഡിസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ക് വരുന്നത് ദ മാസ്റ്റർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടേൺ ടു മേക്ക് എ ഡൈ ദാറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ഔട്ട് കോപ്പീസ് ഓൺ ടു പോളിക്കോർണേറ്റ് അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഡൈ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്നാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിറ്റ്സും ലാൻസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഈ സർഫസ് എഗെയിൻ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് സർഫസ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എ ഹൈലി റിഫ്ലക്റ്റീവ് സർഫസ് യൂഷ്വലി അലുമിനിയം ഓർ ഗോൾഡ് അലുമിനിയം ഫോൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡും കോട്ടിങ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇനി അതിൻ്റെയും പുറമേ നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദ ഷൈനി സർഫസ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രാച്ചസ് ബൈ എ ടോപ്പ് കോട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ അക്രലിക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വൈറ്റ് കളറൊക്കെ ഇല്ല നോർമലി കാണാറ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി എ ലേബൽ ക്യാൻ ബി സിൽക്ക് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടു ദ അക്രലിക് ഒരു ലേബലും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പോളി കാർബണേറ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ പോളി കാർബണേറ്റിൽ പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആദ്യം മാസ്റ്റർ ഡിസ്കിൽ എം ആർ ഡി എന്ന് പറയും മാസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും മാസ്റ്റർ ഡിസ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യും ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോപ്പീസ് എടുത്ത് ക്ലോൺസ് പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്കിനകത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്സും ലാൻസും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആണ് അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ആയിരിക്കും കോട്ടിങ് വരിക അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അക്രിലിക് കോട്ടിങ് ആഫ്റ്റർ അതിന് മേലെ ആയിട്ട് ലേബൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്ട്രക്ചർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കാണാം ആദ്യത്തെ അതാണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോളി കാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിൽ കാണാം അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ മേലെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അക്രിലിക് ഉണ്ടായിരിക്കും അക്രിലിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയും ടോപ്പിലാണ് ലേബൽ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ലേസർ ബീമർ അതായത് ഇതിൽ റീഡും റൈറ്റും സി ഡിയിൽ റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും നടക്കുന്നത് ലേസർ ബീം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ലേസർ ബീം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിറ്റ്സും ലാൻസും ഉണ്ട് പിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലേസർ ബീം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ലാൻഡിലാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അത് വൺ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ പിറ്റിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് അത് സീറോ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് നടക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് റിട്രീവ് ഫ്രം എ സി ഡി ഓർ സി ഡി റോം ബൈ എ ലോ പവേഡ് ലേസർ ഹൗസ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് പ്ലെയർ ഓർ ഡ്രൈവ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളത് സി ഡി പ്ലെയറിന് അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ ലേസർ ആ ലേസറിൽ നിന്ന് ലോ പവേഡ് ലേസർ ആയിരിക്കും അവർ ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യുക ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലേസർ ചേഞ്ചസ് ആസ് ഇറ്റ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് എ പിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ലാൻഡിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ഏരിയാസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പിറ്റ്സ് ആർ കൂൾ ലാൻഡ്സ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ പിറ്റ് ആൻഡ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് പിറ്റാണ് ആൻഡ് ഇത് ലാൻഡ് ആണ്
ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ സി ഡി റോം ഒരു പോർട്ടബിൾ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേറെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആണ് സി ഡി റോം മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ ഈസിലി ബൈ യൂസ് ഇൻ ദിസ് സി ഡി റോം ഓക്കെ അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി റെക്കോർഡബിൾ സി ഡി ആർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സി ഡിയിലെ മേലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതാണ് സി ഡി റെക്കോർഡബിൾ ടു അക്കോമഡേറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ വെച്ച് ഓൺലി വൺ ഓർ എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇസ് നീഡ് ദ റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി സി ഡി നാൺ ആസ് എ സി ഡി റെക്കോർഡബിൾ ഹാസ് ബിൻ ഡെവലപ്ഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി അപ്പോൾ യൂസറിന് ഒരു തവണ റൈറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെനി ടൈംസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒറ്റ ടൈം റൈറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ഇതിനൊന്നും പറ്റില്ല റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെയാണ് സി ഡി റെക്കോർഡബിൾ ഫോർ സി ഡി ആർ എ ഡിസ്ക് ഇസ് പ്രിപ്പേർഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റിട്ടൺ വൺസ് വിത്ത് എ ലേസർ ബീം ഓഫ് മോഡസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇപ്പം നോർമൽ ലേസർ ബീം വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ പ്ലെയറിലുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ള ഒരു നോർമൽ കസ്റ്റമറിന് തന്നെ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് വൺസ് ആസ് വെൽ ആസ് റീ ദ ഡിസ്ക് ദ സി ഡി ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഇസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോർ അർക്കൈവൽ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫയൽസ് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാനോ ഫയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് സി ഡി ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ലാർജ് വോളിയംസ് ഓഫ് യൂസർ ഡാറ്റ നോർമലി യൂസർ ഡാറ്റയുടെ റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീഡ് വൺസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വൺസ് ആൻഡ് റീഡ് മെനി ആണ് സി ഡി റെക്കോർഡബിൾ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി സി ഡി റീ റൈറ്റബിൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഇറൈസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആൻഡ് ദ സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓവർ റിട്ടൺ ആസ് വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് നോർമൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സി ഡി റീ റൈറ്റബിൾ ആൻഡ് ഈ മെത്തേഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫേസ് ചേഞ്ച് ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി ആണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സീറോ എന്ന് സീറോ എന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വണ്ണ് ലാൻഡ് എന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ പിറ്റ് എന്ന് ചെറിയ റിഫ്ലക്ഷനും ലാൻഡ് എന്ന് നല്ല റിഫ്ലക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിന് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി മെറ്റീരിയൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്നാണല്ലോ പേര് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമോർഫ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എമോർഫ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സീറോൻ്റെ പോലെ പിറ്റ് പോലെയാണ് ഈ അമോർഫ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് മോളിക്യൂൾസ് എക്സിബിറ്റ് റാൻഡം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ദാറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് പോവുള്ളി അത്രയും നോക്കിയാൽ മതി അമോർഫ സ്റ്റേറ്റിൽ ലൈറ്റ് പുവർ റിഫ്ലക്ഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്തത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്ട്സ് ലൈറ്റ് വെൽ ഓക്കെ ലൈറ്റിന് നല്ല റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീം ഓഫ് ലൈസർ ലൈറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം വൺ ഫേസ് ടു ദ അതർ അപ്പോൾ ഈ ലൈസർ ലൈറ്റിന് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ ഒരു സൈഡിൽ പിറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ ലാൻഡ് അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പകരം സി ഡി റീ റൈറ്റബിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ലൈസർ ബീം അടിക്കുമ്പം സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മെറ്റീരിയലിന് അത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവനനുസരിച്ച് അ